partiamo come quelli bravi ed educati ringraziando la padrona di casa quindi ringrazio Amanda per averci invitato a Palermo la nostra capitale Salvo Toscano con cui senza segreti mi lega un rapporto di affettuosa amicizia mi ha detto ricordati che quando parlerai di Palermo a Catania o meglio a Palermo all'aeroporto di Catania potrebbe essere allergenico quindi io vedrò di non fare una cosa che molto bene ha fatto Giovanni con cui mi complimento per gli straordinari risultati che avete fatto e state continuando a fare a Palermo lui ha avuto un grande fair play e io cercherò di fare almeno altrettanto bene non raccontandovi come dire, la filastrocca di ciò che stiamo facendo perché siccome la ripeto ormai da un anno immaginando di andare a vendere il nostro aeroporto tutto ciò che si sta andando a fare lo dico ogni giorno mi sembra di andare in playback ripetendo le stesse cose abbiamo naturalmente anche noi eh, grandi piani per quello che sono eh, un fatto assodato, cioè siamo stretti, io ormai il termine constraint lo ripeto ogni volta che incontro advisor, investitori, siamo proprio stretti, ho un torto Giovanni simile al vostro perché io sono arrivato in aeroporto a Catania eh, come amministratore legato nel 2016, avevamo circa 7 milioni di passeggeri, poco meno, poco più, adesso abbiamo superato i 10, quindi forse siamo andati troppo veloci e ci ritroviamo a essere troppo stretti, non abbiamo eh, i vantaggi che ha l'aeroporto di Palermo, nel senso che noi siamo già stretti, abbiamo il dovere, guardo il direttore Lenac che ride pensando al suo compare di Catania che mi cazzia ogni giorno dicendo sbrigatevi, sbrigatevi, lo so, ci ritroviamo in un contesto stretto dove abbiamo chiaro che non ci possiamo assolutamente adagiare sulla bontà dei numeri, sì, siamo in grande salute per fortuna, lo è la Sicilia nonostante noi siciliani, io ogni tanto salvo mi ricordo di avere sotto anche la giacca del Presidente Federalberghi e quindi un piccolo inciso sul turismo poi mi piacerà farlo, specie in questo momento. E dico sì, stiamo andando molto bene, concordo su quello che hanno detto i miei omologhi che mi hanno preceduto perché dobbiamo essere molto poco distratti guardando a, eh, ai numeri e invece concentrarci di più sui servizi che devono essere sempre migliori per i nostri clienti che sono le compagnie come le tre che ci seguiranno e come tutte quelle che sempre più vogliono arrivare da noi. Io però ritengo che sia doveroso da parte mia e solo da parte mia dire che in fondo non siamo così bravi, parlo di Catania, perché dobbiamo avere la coscienza di guardare il vantaggio competitivo immorale che abbiamo rispetto ad altri i nostri competitor. Cioè da noi o si arriva e si parte con gli aerei oppure c'è il dorso del muro o la possibilità di organizzarsi con Star Trek. Quindi dobbiamo eh, con una certa modestia dire che cresciamo perché comunque, dico magari non così tanto, i miei collaboratori saranno bravi, a noi dice un pizzico di fortuna, però si deve crescere perché se non funziona il sistema aeroportuale in Sicilia siamo in braghe di tela, sarò più chiaro. Ben venga, e io sarei ben contento di poter parlare domani polemicamente, ma non con chi ci sarà, ma in generale come cittadino catanese e siciliano, sul fatto che non abbiamo una rete ferroviaria, ne abbiamo una che ricorda la febbre dell'oro ai tempi del secolo XIX, quindi è una cosa abbastanza imbarazzante, bella forse ai fini turistici perché è molto lenta e quindi così uno può godere di paesaggi. Io sto lavorando moltissimo sulla rete infrastrutturale che dovremmo fare fra gli aeroporti, sulla rete aeroportuale tra Catania e Comiso, come diceva, eh, come diceva Salvo. Sì, molto bello, io vi invito ad andarci a Comiso, abbiamo ormai il 65% della società di gestione, il 35% ecco il comune di Comiso che sta facendo un ottimo lavoro sinergico con noi, ma ovviamente come comune di Sestato e senza offenderli, passatemi passare la battuta senza che poi finisca come Sarri con le poste e in braghe di tela, eh, quindi abbiamo un problema eh, di vario tipo. Ma molto bello andare al Comiso e soprattutto le bellissimi gli altopiani ragusani, io mia moglie ha la famiglia eh, da parte di madre di Comiso, non credo di avere con questo di meritare altri articoli per interessi vari, insomma sì, una parentela lì a Comiso, al di là dello scherzo, ma eh, belli gli altipiani le meravigliose scacce ragusane, i muretti a secco, una volta fatti ai siciliani, forse oggi degli albanesi, però non è esattamente meraviglioso dover fare tutte quelle che noi siciliani chiamiamo le trazzere che collegano un aeroporto a un altro, poi te la traduco, insomma le stradine, sono meravigliose, molto belle, ci servirebbe un collegamento diretto un attimo più efficace e più moderno. Quindi abbiamo la pretesa che si faccia la Catania Ragusa, perché è l'unica possibilità concreta di mettere in link e unire questi due aeroporti. E noi questo dobbiamo dire ad alta voce, lo dobbiamo gridare. Noi non possiamo ogni volta ritrovarci nel doverci sentire dire cosa preferite tra le ferrovie, le autostrade e il ponte, ma santo Dio possiamo pretendere tutto senza avere l'imbarazzo di poter dire che altrove si fa tutto a un, dieci volte la velocità in cui si fanno le cose in Sicilia. Perché per venire oggi a Palermo abbiamo dovuto fare una specie di gincana pazza e quando soltanto 20 giorni fa sono andato finalmente 
insomma in Campania ho finalmente fatto una meravigliosa autostrada che finalmente c'è eh, in Calabria possiamo avere la pretesa e la dignità di essere trattati allo stesso modo allora quando parliamo di rete aeroportuale sì ben venga noi ci siamo fatti carico di comiso eh, sicuramente la Sicilia orientale potrà fare una cosa molto positiva perché l'aeroporto di Comiso ancorché, ripeto, difficile da raggiungere è una bella struttura è una struttura su cui investiremo eh, sta cambiando tutto il meccanismo regolatorio non vi sto ad annoiare, tra l'altro Valentina l'avrebbe potuto fare non annoiarvi, parlare meglio di me di questa cosa, è stata brava è asciutta e sintetica ma cambierà, per cui ci sarà un meccanismo premiale che ci farà comunque eh, inserire in queste banette tariffe anche gli investimenti che faremo lì ma noi dobbiamo essere attrattivi con le compagnie. Io ho massacrato anche i soggetti che parleranno dopo di noi, i nostri clienti, perché i nostri clienti non siete voi, non sono i passeggeri, ma le compagnie che investono sull'aeroporto. A voi dobbiamo dare i servizi perché vadano anche a Comiso. Alcuni lo stanno facendo, non brucerò alcune informazioni che daremo magari assieme tra qualche, qualche bella notizia che daremo tra, eh, tra qualche tempo. Allora, noi faremo gli investimenti, altri devono fare ciò che è giusto arriverà, eh, adesso non è per pareggiare il conto, ma adesso la stazione arriverà, è arrivata anche all'aeroporto di Catania, è un passaggio di civiltà, quindi io non lo venderei come questo grande risultato, Dico, mi sembra il minimo sindacale che finalmente sia arrivata perché c'era già, eh, si sta facendo una fermata, poco più sulla destra di 500 metri, forse un chilometro, c'è un parcheggio scambiatore dove, dove arriverà la vera possibilità di diventare moderni, arriverà la metropolitana che finalmente sono partiti i lavori, ha cambiato il volto della mia città, la metropolitana, certamente l'ha resa non moderna, attuale, e certamente arriverà anche all'aeroporto di Catania. Mi piacerebbe che RFI, questo meraviglioso acronimo di questa azienda, che tra cinque anni, spero, cinque anni, ripeto, cinque anni, potrà interrare un trattino di ferrovia per consentirci di fare una nuova pista, ma secondo me ci hai parlato tu, per fare, per fare cinque anni, comunque cinque anni faranno questa cosa, gliene siamo grati, speriamo che si faccia, noi ci faremo eh, trovare pronti per fare la nuova pista, chiarisco non perché debba sentire la solita solfa, perché se no non si possono fare i voli intercontinentali, non è vero, li facciamo già perché a Dubai, dico per carità abbiamo tratti somatici non esattamente normanni, però a Dubai non mi pare che sia esattamente in Europa, per cui ci arriviamo ugualmente esattamente come voi arrivate con piste assai più lunghe e larghe altrove, ecco allora voglio dire, il messaggio è questo, il turismo e il settore godevano fino a due settimane fa di un eccellente stato di salute. La Sicilia gode di un meraviglioso momento di salute turistica e di appeal. Viviamo, e questo dobbiamo dire, invece in un momento drammatico legato al coronavirus, qualcuno ne ha solo accennato, ma c'è quella che avete battezzato infodemia, questo è sembra d'annunziano il nuovo termine meraviglioso, infodemia, la gente è terrorizzata dal viaggiare, in queste settimane i dati non li conoscete perché non li abbiamo, non li avete ancora forniti, ma c'è un calo verticale in tutti gli aeroporti. Eh, ci sono immagini che vedono assolutamente eh, zone deserte gli aeroporti perché non si viaggia. La Sicilia ne soffrirà meno, lo dico subito a scanso di equivoci, perché non abbiamo purtroppo collegamenti diretti dai per la Cina. Ma certamente le città come Roma e Milano, che sono direttamente collegate, hanno avuto un grosso calo e l'hanno naturalmente tutte le città turistiche, quindi immagino Firenze, Bologna, insomma tutte quante quelle sono città, Venezia, che ha studenti in ginocchio, ci sono eh, grandi problemi legati al fatto che avrete certamente saputo che l'Italy è ferma, eh, che c'è un problema drammatico che si è vissuto con molta gente morta a causa del 737-800 Max della Boeing, quindi alcune compagnie aeree non hanno la flotta, non hanno potuto eh, come dire, dare seguito agli investimenti programmati, quindi il 2020, lo diciamo subito, non sarà un anno semplice. Vi rassicuri però una cosa, non sarà un anno non se cioè semplice perché c'è un problema strutturale o perché non c'è la voglia di viaggiare, è semplicemente un fattore congiunturale, quindi questo dico all'interno di questo è bene eh, chiarirlo. Chiudo eh, su una cosa, si è parlato, eh, è stato molto bello sentire di eh, rete anche con le infrastrutture marittime, quindi porti, aeroporti, eccetera. C'è un mio amico in sala, William Monzone, e quando in quel breve periodo ho fatto l'assessore alle infrastrutture della regione, e tu mi bacchettavi, mi ha dato una serie di lezioni rapide su quello che era il mondo marittimo, e che io mi rivendo, mi sono rivenduto poi nel tempo cercando di affinare queste cose. È molto bello comunque sentire che tutti gli aeroporti vogliono fare le stesse cose, tutti. Ecco, allora parlava poc'anzi Valentina di Vision, ecco sarebbe bello avere una regia perché non tutti possono fare di porto, non tutti possono fare 
crocieristica, non tutti possono fare, hanno il retroporto, cantieristica, allora un attimino mettiamoci d'accordo, sarà eh, utile esattamente come ha detto Giovanni che noi ci si metta, e lo abbiamo già fatto da anni a disposizione delle grandi compagnie che vogliono fare crocieristica, perché uno dei problemi facendo turismo è una cosa che ci insegna all'università che noi insegniamo ai nostri studenti, è che un evento si definisce turistico quando genera pernottamenti. I croceristi vengono visti da chi si occupa di turismo come soggetti che fanno escursioni a terra, consumano qualcosa, vedono un museo e fanno la pipì. Non la voglio dire per farvi ridere, ma viene visto così. Allora sarebbe molto bello immaginare di essere hub, come succede per esempio a Genova, perché la gente possa fare anche una vacanza e poi all'interno della stessa fare una crociera e spostarsi altrove. Quindi questo è quello che io immagino e spero si possa andare a fare. Sulla rete ribadisco il nostro massimo sforzo sul sull'aeroporto di Comiso, dicendo che comunque l'aeroporto di Catania si avvia e chiudo a una privatizzazione. Mi è stato mandato all'unanimità da parte del, dei soci, che sono tutti pubblici, di mettere sul mercato attraverso la sezione degli advisor, intanto siamo alla fase degli advisor, eh, lo stesso, la maggioranza dell'aeroporto, intanto sottolineo siamo alla scelta degli advisor, non perché non ci piaccia l'idea, non siamo guelfi contro ghibellini, pubblico piuttosto privato, posto che comunque il privato è presente ormai quasi dappertutto nel mondo, ma perché c'è la necessità di fare investimenti nelle nostre infrastrutture per svariate centinaia e centinaia di milioni. La nostra azienda, da quando io ho preso un'azienda sana ma che non produceva utile esercizio, negli ultimi due anni abbiamo fatto oltre 20 milioni di utile esercizio dopo le imposte, quindi possiamo fare tutto sulle nostre gambe, quello che abbiamo programmato, ma se dovremmo fare, come immaginiamo, un raddoppio dei passeggeri nei prossimi dieci anni, che io posso sottoscrivere davanti a voi oggi, passare da 10 a 20 milioni, serve gente che sia solida e che abbia voglia non di fare uno scippo ulteriore nella nostra Sicilia, ma che voglia rilanciarla facendo investimenti seri.